యాకోబు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయన జస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు తప్ప యేసు ప్రభు రాలేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తిరిగి రాలేదు ఎవరు వచ్చి చేయలేదు ఎందుకు ఎందుకంటే సంఘం అప్పుడు ప్రార్థించలేదు అయితే మూడో వర్షం చూద్దాం ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలుసుకొని పేతురును కూడా పట్టుకొనను ఆ దినములు పులియన్ని రొట్టెల పండుగ దినములు నాలుగో వర్షం అతనిని పట్టుకొని చెరసాలలో వేయించి పస్కా పండుగ అయిన పిమ్మట ప్రజల యొద్దకు అతని దేవలనని ఉద్దేశించి అతనికి కావలిండుటకు నాలుగు చతుష్టయముల సైనికులకు అతన్ని అప్పగించను నాలుగు చతుష్టయములు అంటే నాలుగు ఇంటూ నాలుగు పదహారు మంది సైనికులను పేతురు చుట్టూ పెట్టి ఉంటున్నారు హలలుయ్య పేతురు చుట్టూ పెట్టి వీళ్ళను వీళ్ళను కాపలా కాస్తున్నారు పేతురు ఎక్కడ పోవడానికి వీళ్ళు లేదని ఐమెన్ పేతురుని అరెస్ట్ చేశారు అయితే పేతురుని ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ చేశారో సంఘానికి వాళ్ళ బాధ్యత గుర్తొస్తారు చూడండి ఐదవ వర్షం చూడండి పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడను సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయిచుండెను యాకోబును అరెస్ట్ చేసినప్పుడు సంఘం ప్రార్థించింది అని రాయబడిందా లేదు యాకోబును అరెస్ట్ చేస్తున్నారు చంపేంత వరకు కూడా వాళ్ళకి అసలు ఏం అనిపించలేదు చచ్చిపోయినాక తీసుకొచ్చి పాత పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏమైంది పేతురును కూడా నెక్స్ట్ పర్సన్ ను ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నారో అప్పుడు సంఘం కొంచెం అలర్ట్ అయింది అరే మనం ప్రార్థన చేయాలా మనం ఇప్పుడు ప్రార్థనకు మనల్ని మనం చేసుకోవాలని ఐమెన్ హలలుయ్య ఇదే పేతురు గురించి మనం రెండు వారాల క్రితం మాట్లాడుకున్నాం పేతురు అడిగిన అయ్యా మీ నామం కోసం మేము అన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చినాము మాకేముంది మా అమ్మ నాయనలు వదిలిపెట్టినాం అన్ని వదిలిపెట్టినాం మాకేముందంటే ఈ లోకంలో రాబోబు లోకంలో కూడా నూరింతలు మీరు పొందుకుంటారు అన్నారు హలలుయ్య అయితే ఈ పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అరెస్ట్ చేసి పెడితే ప్రార్థన చేస్తున్నా పేతురు నన్ను చచ్చిపోకుండా కాపాడు ప్రభా నేను నూరంతా ఈ లోకంలో సంపాదించుకోవాల్సిందే నేను పరలోకంలో కూడా నూరంతా సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటున్నాడా లేదు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఏడవ వర్షం చూడండి ఇదిగో ప్రభు దూత అతని దగ్గర నిలిచాను అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించను దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టి త్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా చూడండి బాగా గమనించండి లైట్ వేస్తేనే నాలాంటోనికి అయితే లైట్ పడతనే మెలకు వచ్చేస్తుంది చీకటి ఉండాల లైట్ పడతనే ఎందుకు చెప్పిండు దూత వస్తూనే వెళ్తురు వచ్చింది వెళ్తురు వచ్చిన మనోడు బాగా నిద్రపోతున్నాడు ఎంత దూత వస్తే బాగా ప్రకాశమానమైన వెళ్తురు అంట మనోడికి నిద్రలోనే ఉన్నాడు డీప్గా ఉన్నాడు దూత పిలిచిండు లేయి అన్నాడు లే లే ఏం చేసిండు ఇంగ్లీష్లో ఏముంది చదవండి బిహోల్ ద ఏంజల్ ఆఫ్ ద లాడ్ కేమ్ అపాన్ హిమ్ అండ్ లైట్ షైన్ ఇన్ ద ప్రిజన్ స్మోట్ పీటర్ ఆన్ ద స్మోట్ స్మోట్ అంటే ఏంటి గట్టిగా కొట్టడం బాబు లేయ్ అనేది కాదు స్మోట్ అంటే బాబు పాప లేయమ్మ కాదు ఈడ్చి కొడతారు చూడు అది స్మోట్ అరే లైట్ వచ్చింది ఇంత వెళ్తూ వచ్చింది మనోడు లేకున్నాడు ఇక దూత ఏం చేసాడు లేయ్ లేస్తా లేలా కొట్టింది ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఈ స్మోట్ పీటర్ ఆన్ ద సైడ్ అండ్ రైజ్ హిమ్ అప్ సేయింగ్ రైజ్ అప్ క్విక్లీ అండ్ హిస్ చైన్స్ ఫెల్ ఆఫ్ from his hand hallelujah hallelujah ah, next verse appudu dutha atanito neevu nadumu kattukoni cheppulu todukonu manenu atada alagu chesina tarvata dutha nee vastramu paina veskoni na vembadi rammane atanito cheppenu ah next modati kavalini rendava kavalini daati pattanam naku povu inupa gavini yoddaku vachinappudu daanantata ade variki terichukonenu varu బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతన్ని విడిచిపోయాను దూత అతనిని విడిచిపెట్టి పోయాను పదకొండవ వచ్చిన పేతురుకు తెలివి వచ్చి ప్రభు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండి యూదులను ప్రజలు నాకు చేయనుద్దేశించిన వాటన్నిటి నుండి నన్ను తప్పించి ఉన్నాడని ఇప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియనని అనుకున్నాను అయితే గమనిద్దాం ఇదే దేవుడు దూతను పంపించి యాకోబును కూడా విడుదల చేసి ఉండొచ్చు ఎస్ఆర్ నో ఎస్ఆర్ నో కానీ ఎందుకు జరగలేదు సంఘము ప్రార్థించలేదు యు నీడ్ టు ప్రే ఫర్ యువర్ డియర్ వన్స్ డోంట్ వెయిట్ టిల్ సేట్ అండ్ టేక్స్ జేమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో జేమ్స్ అనే వ్యక్తి నా జీవితంలో జేమ్స్ ఉన్నాడా నీ డబ్బు జేమ్స్ అయి ఉండొచ్చు నీ ఉద్యోగం జేమ్స్ అయి ఉండొచ్చు నీ ఆరోగ్యం జేమ్స్ అయి ఉండొచ్చు అవి పోయేంత వరకు 
నువ్వు గమ్మున ఉండి అయిపోయినాక అప్పుడు ప్రార్థన చేయడం కాదు హలలుయ్యా సైతాన్ ఎటువంటిది అంటే చిన్న తీస్తుంది మళ్ళా ఇంకోటి వచ్చి తీస్తాడు ఇంకోటి వచ్చి తీస్తాడు వాడు వాడికి నువ్వు ఊరుకుండే కొద్దీ వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు హలలుయ్యా అయితే ఇవన్నీ బైబుల్ లో ఎందుకు రాయబడినాయి మన జీవితంలో నీకు తెలుసో తెలీదో నీకు ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళలో దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా నేను గొప్పగా ఆశీర్వదించాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చనిపోయి ఉండొచ్చు హలలుయ్యా ఎందుకే ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రొటెక్టెడ్ మీరు అనుకుంటుండొచ్చు ఆ మేమంతా క్రిస్టియన్స్ మేము రోజు ప్రార్థన చేసుకోబోతు కాదు కాదు యూ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అందుకే ఏస్పర ఏమన్నాడు విసుగొక్క నిత్యము ప్రార్థించాలా అనే మాట చెప్తున్నాడు మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో మీ నాయన ఒక్కడే సంపాదించేటోడేమో ఆ నాయనే పోతే హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ హీ మే బీ ది జేమ్స్ ఇన్ యువర్ హౌస్ నీ కుటుంబంలో మీ నాయనే జేమ్స్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మీ అమ్మ జేమ్స్ అయి ఉండొచ్చు నీకు నీకు నీ నీకు ఎవరైతే వాళ్ళు లేకపోతే నీకు ఇంకా జీవితం అంధకారం అనుకుంటారో వాళ్ళే జేమ్స్ అయి ఉంటారు నీ జీవితం డోంట్ డోంట్ బి రిలాక్స్డ్ ఈ కాలము ప్రార్థన అనేది ప్రపంచం పుట్టిన అన్ని అన్ని రోజుల కంటే కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ది టైం దట్ వీఆర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ ర్యాప్చర్ సైతాను కూడా వాని యొక్క పనులు చాలా ప్రయత్నాలు చాలా చేసుకుంటూ పోతున్నాడు ఆ నాకేంలే మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేసుకుంటారులే జేమ్ జేమ్స్ ప్రార్థన చేసుకోలేదా ఒక టైం వచ్చింది ఆయన పట్టుకున్నారు చంపాలనుకున్నప్పుడు ఆయనకు సడన్ గా ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది ఏసు ప్రభు కోసం చనిపోవడం కంటే మించింది ఏముంది పక్కన చనిపోయాడు ఒకవేళ జేమ్స్ బ్రతికి ఉంటుంటే ఎన్నో సంఘాలు ఆయన ఆయన సువార్తను బట్టి ఎంతో మంది రక్షింపబడి ఉండాల్సిందేమో ఎంతో మంది స్వస్థతలు పొందిందాల్సిందేమో ఎంతో మంది జీవితాలు ఆశీర్వదింపబడాల్సిందేమో జేమ్స్ చనిపోయిన తర్వాత ఉపయోగం లేదు సంఘం పేదుల కోసం ప్రార్థన చేసింది ఇదే సంఘము జేమ్స్ కోసం కూడా చేసి ఉండొచ్చు చాలా 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 రిలాక్స్ గా ఉండొద్దండి మీ బంధువుల్లో ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోతారో తెలియదు రక్షణ వాళ్ళకి రక్షణ కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అసలు రక్షింపబడాలి మా వాళ్ళని ప్రార్థన చేస్తున్నామా చనిపోయిన తర్వాత నువ్వెవరిని నరకంలోంచి ఎవరిని పిలుచుకురాలే బయటికి హలలుయ్యా కొందరు ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు నరకంలోంచి అందరిని బయటికి తీస్తాం ప్రభా తప్పుడు ప్రార్థన ఒక్కసారి ఆడ పోవడమే కానీ బయటికి రావడం అంటూ ఉండదు వీ విల్ వెకేట్ హెల్ అంటుంటారు కొందరు ప్రార్థనలో హెల్ ఈజ్ వెకేటెడ్ హెల్ ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి వెకేట్ చేస్తారు ఒకసారి ప్రాణం ఉన్నంత వరకే ఈ భూమి మీద ప్రాణం పోయిన తర్వాత అయిపోయింది అందరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ బంధువుల్లో మా బంధువుల్లో మనం కామ్ చనిపోయినప్పుడు నాకు ముఖం చూపించడానికి కూడా నాకు సిగ్గ అనిపించింది ఎందుకు అంటే వాళ్లకు చదువు సరిగ్గా రాదు మనం వాక్యం చెప్పలేకపోతున్నామే వాళ్ళు ఏదో పల్లెటూర్లలో ఉంటున్నారు మనం పోయి చేయలేకపోతున్నాం కనీసం ప్రార్థన చేయాలి కదా అందరి కోసం హలలుయ్యా అర్థమవుతుందా వీ నీ టు ప్రే ఫర్ ది సాల్వేషన్ ఫర్ డియర్ వన్స్